Yesterday, I looked at you from afar, dear Istanbul. To love just one neighborhood is worth a whole lifetime. A Turkish poet wrote that from this very spot looking over at Istanbul. Hi, I'm Kenny, and I'm here in the neighborhood of Kanlıca, a neighborhood famous for its yogurt. It might be the yogurt that inspired that poet to write such beautiful words from this very spot. Now, I'm going to be having some yogurt very shortly, but something I'm really looking at today is Jejuk. And I want to know a few things about it, as well as being a great side dish to go with any meal. Yogurt or Jejuk? Is it Greek or is it Turkish? So, Jajuk. This is how the story goes. There was a herder out in the fields and the hills and he had some yogurt in his sack. After collecting some herbs and putting them in his sack, he walked around for quite a while. Then he thought, you know what? I'm a bit hungry. I think I'll eat what's in the sack. And he created by sheer luck what we know and love now as Jajuk. The herbs and the yogurt had mixed. Now, Jajuk as we know it now, it's yogurt, cucumber, water, olive oil, plus some extra pieces like dill or salt, anything other seasoning, maybe garlic. The main thing though, however you have it, whether you have big chunks of cucumber or grated cucumber, whether you have thin yogurt or thick yogurt, either way, it's all about the cucumber and the yogurt combining. Humankind has been consuming milk for millennia. But the problem is, refrigeration is a relatively new invention. And before then, people would carry milk in animal skins. When the milk came into contact with the guts, it would sour and it would curdle, but it would preserve. Now, the Turkic people needed this kind of preserve because they're always on the move, always traveling. And they would keep the milk in the guts and it would curdle and preserve into something that we know to be like yogurt. And the history of yogurt and Turkic people goes back a really, really, really long way. Now, excuse me while I butcher a few tongues here, but back in the 11th century, Mahmud Kashgari's Divan Legata Turk gives yogurt a mention. And then in that same century, Yusuf Hajib wrote his, now this is a hard word for me, Kutagdog Bilgi. Something like that, Kutaga Bilgi. And in that book, which was something of an advisory that was given to princes in Central Asia a millennium ago, he gives us a mention of yogurt. Now, as I said before, for Jajuk, you need yogurt. And if we're looking for yogurt, we've come to just the right place. Here, we're gonna see how yogurt, the basis of Jajuk, is made. So I'm here with Ur, whose family have had restaurant, Kanlıca Doğa Yordu, for three generations. And it's one of the most well-known places in Kanlıca to get yogurt. Now, Ur, first thing I have to ask, why is Kanaja so associated with yogurt and why is this place in particular so popular? Şimdi neden bu kadar ünlü? Her şeyden önce Kanaja yoğurdu tarihsel ve kadın bir değer, marka. Kökleri çok eskiye yaslanıyor. Yani fetihten önce tarihçesi İstanbul fetihinden önce var. Sonra 1522'de saray sorfalarına giriyor. Ve e, işte bizim mesela Evliya Çelebi'miz var biliyorsunuz önemli bir seyyahtır. 17. yüzyılda geliyor. Burada bana bir e, kesik kase süt ikram ettiler diyor. Tadı ve nefasiti yerinde diyor. Sonra 18. yüzyılda İnciciyan diye bir yazarımız var. O da kitaplarında bahsediyor. Bir sürü belgelerde var böyle. Bizim Kanlıca Yordu'nun güzel olmasının sebebi doğal olması. Kendi sütlerimizden yapıyoruz. Bu tarihsel bir e, marka ve değer olmasının yanı sıra yapım olarak da bütünüyle handmade el emeğine dayalı sabah sütlerinden yapıyoruz. Tek tek bu gördüğünüz kaplarda dolum yapıyoruz. Tek tek bunlarda maya atıyoruz. Maya da bizim yoğurdumuzdur. Tadı da yumuşaktır. Kıvamı yumuşaktır. Kolay yenilen bir yoğurttur. 
işte gördüğünüz gibi çeşitli biçimlerde de yenidir. Pudra şekerli geleneksel bir yenim şeklimizdir. Bunun yanı sıra balla, pekmezle, reçelle de birlikte tüketilebiliyor. Thank you very much. And the big question. Yogurt, cacık, is it Greek or is it Turkish? Vallahi şimdi bu konuda ben de bu anlayışı kırmaya çalışmak için e, İngiliz gazetelerinden, The Guardian'dan İstanbul'daki çeşitli kaynaklara kadar anlattığım şeyler e, yer almıştır. Ben bunun batı kaynaklı, batı gözlüklü bir bakış olduğunu düşünüyorum. O da şuradan kaynaklanıyor. Önce Bulgarlar sahipleniyor, sonra bir ara Yunanlar sahipleniyor. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi. Bulgarların sahiplenmesinin sebebi içinde e, yoğurdu yapan bir enzimin, daha doğrusu bakterinin, e, Bulgarios diye başlayan bir bakterinin e, ismini veriyorlar 1930'larda. Ondan sonra bu Türk yoğurduna Bulgar yoğurdu diyorlar. Sonra da Yunanlılar Grek yoğurdu diyorlar. Ama çok açık ki yoğurdun ana vatanı Türkiye'dir, Anadolu'dur, bu coğrafyadır. Bu neden böyledir? Biraz önce kanlı yoğurdun tarihçisini anlatırken de söyledim ama mesela en eski Türkçe yapıt olarak bilinen Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Ligatı Türk adlı bir eseri vardır. Orada Türkçe sözcükler ve kavramlar anlatılırken yoğurt yoğurt olarak geçmiştir ve dikkat ederseniz bütün dünya dillerinde de yogurttur ya da yoğurttur. Dolayısıyla ben bu iddiayı reddediyorum. Yani dünyada yoğurdun yenme şeklinin ne olduğunu biliyorum. Ben de dünyanın önemli dörtte üçünü gezmiş ve tadım yapmış bir insanım aynı zamanda. Batı'da yoğurdun yenme şekli aslında bir tür şeydir, tatlı biçimindedir. Oysa bizde sofralarımızın vazgeçilmez ürünüdür, mayhoş bir üründür. Biz bunu yemeklerden önce de yeriz, yemeklerle birlikte de yeriz, yemeklerden sonra da yeriz. Şarkılarımıza, türkülerimize, manilerimize konu olmuştur. Bu kadar hem soframızın hem de kültürümüzün bir parçası olan, ürünü olan bir ürünün Türkiye'nin dışında ele alınması ve e, izah edilmesi doğru değildir bence. we have of Jajuk is from Evliye Çelebi's Sayahatname, which is an expansive travelogue from the 17th century, where it mentions something called Jajı, which is basically a herb and really describing any type of herb. And this gives us the idea of adding it to yogurt. From there, there is also an Ottoman recipe dating all the way back to 1469, talking about Again, adding herbs to yogurt. It's a very simple idea, but this coincidence and where we found these recipes has to prove that Jajik is 100% Turkish. And this yogurt is usually eaten sweet, but plain or sweet is always delicious. Mm, very good. And over here we have the Jajik with lots of olive oil on top. Just how I like it. Mm. Creamy and delicious. Now, this is made all the better by that incredible view behind me, a view that has inspired poets to write inspiring poetry. Now, let's go over to Edda, who's going to show us how to make yogurt, and then from that yogurt, how to make jajan. Selam Kenin. Şimdi de sana ev yapımı yoğurt tarifi vereceğim. Ee, öncelikle malzemelerimi söyleyeyim. Ee, 3 litre süt, 3 yemek kaşığı yoğurt. E, kullanacağım. Öncelikle sütlerimi kaynatmakla başlıyorum. O yüzden tencereme koyacağım. Şimdi sütümü kaynaması için bekliyorum. Sütüm kaynadıktan sonra yan tarafa alacağım ve serçe parmağımla 20 saniye kadar dayanabildiği bir ısıdaysa eğer 3 yemek kaşığı yoğurdumla mayalayacağım. E, ben toprak kapta yapıyorum. Biz buna Türkiye'de çömlek diyoruz. E, buna koyup Yaklaşık 4 saat dışarıda durduktan sonra buzdolabını alacağım ve ertesi güne kadar bekleyecek. Ertesi gün yoğurdum hazır olmuş olacak. Şimdi sütüm kaynadı. O yüzden ocağımı kapatıp yan tarafa alıyorum. Şimdi bir yaklaşık 2-3 dakika bekledim ve serçe parmağımla deniyorum. Yaklaşık 20 saniye kadar dayanabildiği bir ısıda. Süt sıcak olduğu için yoğurdumun kesilmesini istemiyorum. Bu yüzden sütten alarak ısıyı eşitleyeceğim. Şu an ısıyı eşitledim. Yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyorum. Şimdi kapağını kapatacağım ve yaklaşık 4 saat dışarıda bekleyecek. 
Dışarıda bekledikten sonra buzdolabını alacağım. Ertesi gün yoğurdumuz hazır olmuş olacak. Şimdi de nafiyet olsun. Ve evet, şimdi yoğurdumuz oldu. 4 saat dışarıda daha sonra bir gece buzdolabını da bekledi. Ee, bu şekilde üzerinde bir kaymak oluştu. Ee, şimdi bundan güzel bir cacık yapalım o zaman. Ee, cacık için malzemelerim 4 adet salatalık, 1 tutam dereotu, 3 diş sarımsak, 1 su bardağı su, zeytinyağı, tuz. Ee, şimdi başlayalım o zaman. Öncelikle salatalıklarımı e, alacalı olarak soyacağım. Rendelemeye başlayacağım. E, rendemin büyük yerini kullanıyorum çünkü biraz taneli olsun istiyorum. Yaklaşık 3 su bardağı kadar yoğurt alacağım. Küçük bir havanda sarımsaklarımı döveceğim. Ben dövmeyi tercih ediyorum ama siz rende de yapabilirsiniz. Yoğurduma sarımsağımı ekleyeceğim. Şimdi üzeri için birazcık dereotu doğrayacağım. Şimdi biraz da zeytinyağı gezdireceğim. Evet. Cacığım hazır. Şimdi de afiyet olsun. Now the Greeks put yogurt in writing back in 100 BC. But even they noted that other nations had yogurt also. And that was backed up by Mauro Fisberg and Rachel Mikado. Now, if we're accepting that even the Greeks suggest that they didn't invent yogurt, then we need to look at jajuk. Now, jajuk is a different case. We have the word tzatziki, which came into English from Greek, but tzatziki comes from the Turkish word jajuk. The same is true for Armenian, and jaja comes from jajuk. The Persian, zaz, comes from jajuk, and the Kurdish, jaj, comes from jajuk. Now, there was even a dictionary mentioned back in 1876 by Ahmet Vefik Pasha in his dictionary that there's a yogurt with herbs in it called jajuk. And with all this etymology, all this background, all this writing, we can say with 100% certainty that jajuk is definitely Turkish. Now, of course, if you're in Kanlaca, you've got to get out onto the Bosphorus and enjoy this world-class view. But if this boat rocks any more, then I think the yogurt I just bought might turn into Iran. Now, sweet, sour, sugary, salty, yogurt is always delicious and always healthy. And of course, with the freshest yogurt comes the best jajuk. Thank you so much for watching. Catch us next time. But in the meantime, make sure you click like, click subscribe, leave a comment in the comment section, and I'll see you next time.